Hvorfor er det altid krigsfilm? Der er åbenbart stadig nogen, der tror, man kun kan få sine samfundsvenlige tanker frem ved at bombe dem, der har andre meninger. Men meget få tænker på, at der skal ryddes op igen. I virkeligheden vil de fleste mennesker jo bare have fred. Det siger de i hvert fald alle sammen. Der er ikke en fugl. Der er ikke en frø. Der er taget skade af regeringens politik. Så der er ikke noget at komme efter. Alle vil helst have fred, siger de. Så det er bare op til politikerne, som de også siger. Der er ikke en her fugl. Der er ikke en frø, mand. Efter regeringen. Så der er ikke noget at komme efter. De går og skyder og går og skryder. De går og bomber, de fede tumper, de elsker ikke terrorister, og det er noget af, og de mister. Og så de går det, de går med krudt og kugler, og det er nogen ved at uler, og hele verden er helvede til. Og det var den mark. Et elgammelt uinstinkt er nedkæmpe og hjælslå generende fjender. I gamle dage indkaldte man ovenikødet den mandlige del af befolkningen for at lære dem at begå sig på slagmarken. Om ikke andet, så fik de sig et dejligt kammeratskab. Men der skal også kunne smage læsestof. Ja! Og så er der kunstforståelse. Glemte du ikke noget, Sjant? Ja. Håkos, du har ret. Tak. Sørg lige at se en gammel prof slække på den. Og forsvaret, som det sjovt nok stadig hedder, søger folk som man der uddannet, så de helt sikkert kan indtage store, overordnede stillinger i det civile samfund. Så ikke noget med at stå og file her foran, som man ser på film. Nej, ind bagved og frem. Ikke noget fileri. Nej, ind bagved og frem. Jeg er 69. Javel, men vi skal til time i moderkravl og almindelig udmyndelse. Javel, er det allerede nu? Yes, yes. Træd af! Ja, man får næsten med lidenhed med disse stakler. Hvad skal de dog stille op mod sådan en veluddannet overmagt? Og nu, rum stær stænger og for fred. 3, 4. That we shall overcome some. Ja, øh, velkommen til Smugstømmerne. Vi skal i dag tage et meget stort emne op, nemlig krig og fred. Og der er det jo morsomt at tænke på, at vi med højere uddannelse kan jo alle sammen latin. Og for eksempel til den lille latinprøve, der skulle vi kunne de er, er puniske krige, og til den store latinprøve, Cæsars gallerkrige. Det eneste, jeg husker fra historiebogen om frid, det var et billede, hvor der med Petit nedenunder stod, de næstfølgende 200 år var der fred i det romerske rige. Det er sådan set stort set, hvad man har lært os 
humanister om fred. Det er fordi krigen er så vigtig for udvikling. Tænk på, hvad krigen har betydet for kunsten. Tænk på alle de film, der blev lavet, der handler om Hitlers krig, anden verdenskrig. Jo, men der, der, der synes jeg jo dog, at man bør... Nej, jeg tror, at det er en kedelig pækkefinger moral. Jeg tror, at vi skal have noget, sådan, noget med nogle pingviner, der danser og sådan noget underholdning. Noget, man kan forstå. Ja, en musical om krigen. Danmark er jo en gammel søfarts- og landbrugsnation, men også en krigsnation. Og derfra, og især derfra, har vi jo mange mindesmærker. Og den slags er jo dyrt at mindes, så den slags skal man så sandelig ikke forbigå. Fregatten Jylland, der måske ikke havde den store heroiske betydning, bliver bevaret på alle måder. Det er dog et minde fra dengang storhedstiden var på vej ned. Igen. Men vi har hjulpet Amerika før. I deres storsindede krig i Korea sendte vi humanitær hjælp i form af en navnesøster til fregatten Jylland, nemlig hospitalskibet Jutlandia. Selve skibet, denne store humanitære hjælp, er forsvundet fra jordens overflade, men vi har der stadig her på Fredsmuseet nogle rustne rester fra den. Vi har længe vidst, at krigen den måtte vi betale over skatten, mens freden den må vi punge ud til at egen lomme. Det er almindeligt, at forretningslivet og de handlende udlodder rejser, hvis man køber deres varer. Men hvis du lover at tage et halvt år i Afghanistan, så får du helt sikkert en gratis fodtur ned gennem hovedgaden i Holstebro. Ja, nu har vi jo levet med jer igennem nogle hundrede år. Ja, igennem årtusinder. Men i den tid har vi da opnået at se jer som fredsbevarende styrker. Altså fredsbevarende soldater. Ja, soldat. Men uh, jeg kan på den anden side ikke rigtig se, hvad du er for en. Nej, men vi skal jo alle sammen leve fredeligt sammen på denne jord. Så vi vil da håbe, at vores børn i fremtiden kan synge fredelige godnatsange til deres børn. Bam, så nu skal vi to sige godnat. Det er slut med dagens pjank og pjank. Mm, du skal sove nu. Læg dig stille, for du skal drømme de skønne grønne drømme. Slut med dig.